përshëndetje gjithve, ndërruar Zotë i Kryeminister, të ndërruar Zëvëndës Ministra, drejtues të Ministris Drejtsis, Ministris Brëndshme, Policisë Shtetit, Lektor, Dekan, Presidenti Urdrit të Mjekut, të Infermierit, Profesor, të dashur Mjek dhe Infermier, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu sot në këtë tryez dhe më leoni që në filim të shfrydzoj rastin për të falenderuar për punën, për kujdesin dhe angazhimin e përditëshëm që gjdo mjek dhe infermier ka në sistemin tonë shëndetsor dhe për punën që a i bën në shërbim të qytetarve. Kjo sot nuk është një tryez e pazakondë, pasi takimet tona janë intensive në funksion të të gjithë transformimeve që pondërmarin së bashku në sistemin shëndetsor, nga kujdesi parësor të ka i spitalor. Për gjatë gjithë kësaj kohë, jam ndalur, jam konsultuar në disa spitalet vëndit në kuadrë të ciklit të takimeve të hapura që ne kemi nisur me profesionistët për të vjel nga stafet tona ide, sugjerime, por edhe për gjithër zgjidhje për përmirësimin e shërbimeve në kujdesin shëndetsar. Dhe jemi nisur në këto takime edhe në kuadrë të disa fenomeneve, jo vetëm të shumëtuara, por të dënueshme, të ndodhura gjatë ushtrimit të detyres ndaj profesionistëve të shëndetit. Dhuna ndaj mjekve për fatë keqë nuk është një fenomen i ri, asi kohëve të fundit, është një fenomen që ka shëqëruar tranzicionin e gjatë në vëndin tonë. Për arsye dhe të dëmtimit të mardhënje së besimit mjek pacient, mardhënje për fatë kesh, fyrë kesh asdi në një zetë e kusur vite, e për fatë kesh nuk ka mundur që të shëroj këtë mardhënje në këto vite edhe për mërsimi i kushteve të punës për mjekët, gjithashtu edhe për mërsimi në nivelin e pagave. Sigurisht, ajo të shfarë kërkohet, është një investim afat gjatë në ndryshimin dhe modelet e sieljes. Për ne, e kemi thonë, unë e mërë qeveris, është e patole rushme, është primitivizëm dhe në gjithë rast dhuna nuk mund tjetë zgjidja. Ndaj, sot ne jemi këtu së bashku, për të ndarë së bashku hapat konkret, që ne pëndërmarim për më shumë siguri, për më shumë mbrojtje në vëndin e punës, për profesionistët e shëndetit dhe më shumë garanci për shërbimet ndaj qytetarit. Dhe si gjitho vendim, edhe këtë propozim, ne kemi vendosur të konsultojmë së bashku. Kemi sot disa propozime të ndryshimeve në kodin penal, të cilat nështë, janë punuar nga një ekip i përbashkët i Ministrisë Drejtsis, Ministrisë Shëndetsis dhe profesionistëve të shëndetsis, të cilët disa për tyre i kemi prezent. Kemi konsultuar legislacionin dhe praktikat më të mira europiane dhe rajonale dhe kemi arritur në disa propozime të cilat sot duam të ndajmë së bashku. E para lidhet me ashpërsimin e masave në kodin penal, duke vendosur kanosjen dhe goditjen për shkak të detyres dhe profesionistëve të shëndetit, si vepër penale që dënohet me burg e duke vendosur kështu forcimin e pozitës së mjekut që ndodhe t'i kanosur për shkak të kryres të detyres. E dyta lidhet me dekriminalizimin e gabimit mjekësor. Një kërkes tashmë e ka hershme, e të gjithë profesionistëve të shëndetit, e nisur si proces dhe dy vite më më parë, i pa konkluduar, por të vendosur për të quar për para në raport me ripërcaktimin e mjekimit pa kujdeshëm dhe përcaktuar gjithashtu në raport me praktikat më të mira dhe standardet e Europiane. Por të shfarë kërkohet për të bërë efikas edhe ndryshimet që ne dhe të propozdojmë në kodin penal, është marje e masave për disa element shumë të rëndësishëm. Në rrath të parë, forcimi urdrave të profesionistëve. 
për kryimin e një balance të shëndetshme me skryimi të kushteve të punës për personelin mjekësor dhe garantimin e mbrojtjes për pacientet. Gjithashtu, standarte të mirë përcaktuara të mjekimit dhe ruajtjes korekte të gjithë dokumentacionit mjekësor. Ndaj edhe kjo trujes vjen për të ndarë së bashku këto dy ndryshime, të cilat janë substanciale në raport me porcimin e pozitës së mjekut për mbrojtjen dhe sigurin e ti, por gjithashtu dhe për garantësin që ne duhet i abim pacientve në raport me kujdesin shëndetsor që ata marrin. Në takimet që kam bërë në spitalet me personelin mjekësor dhe infermjeror, në tryezat e hapura pra të qofën spital në Dursit, Kavajës, Shkodrës, Tiranës gjithashtu, ka patur një kërkes të ardhur nga personeli mjekësor. Spitalet duhet të ruen me policë. Por, a është kjo të zidhja? A mundet ne që të ndrejqim mardhënjen mjek pacient duke vendosur policë? Besoj që jemi një zërezi, unanim në përgjigje. Jo, mardhënja mjek pacient nuk mund kurohet duke vendosur policë, por ajo mund të kurohet, mund të shëndoshet duke marë masat për të vendosur disiplinën në spitale, regullin në spitale dhe për të zbatuar regjimin e ri që tashmë ne e kemi vendosur në spitale tona. Duke respektuar regullat, duke respektuar orare të vizitave për familjarët dhe bashkëpunimi kërkohet nga pikspari nga ju që jeni profesionist dhe ju e dini shumë mirë se kër një familjar një pacient vjen në spital, zotë ka mjekun dhe së mund këtë rojën të dera. Ndaj bashkëpunimi që ne kërkojmë edhe për të zbatuar regjimin e rinë në spitale, është pikspari, bashkëpunimi me ju, si profesionist të shëndetit, dhe pa tjetër për të forcuar të gjitha masat të cilat ne pëndërmarin edhe në kuadrë të shërbimeve të siguris në spitale për të potencuar të shërbime, për të vendosur masa jo vetëm për ruajtjen e godinave, por edhe për ruajtjen e personelit, masa cilat jemi duke i vlerësuar, por kërkohet angazhim maksimal në zbatimin e regjimit të ri. Dhe për të përmbyllur besoj që se cili nga ju në përdit shmërin e ti, në kudo ku a i punon, sheh ndryshimet që po ndodhe në sistemin tonë. Ndryshimet ashtë më prej 5 vitesh. Pa tjetër, ajo të shpar duhet themi dhe e pranojmë është që ka shumë vënd për përmirësim, qoftë në infrastrukturën shëndetsore, qoftë për përmërsimin në nivellit pagave, edhe pëse në këto 5 vite është bërë mjaftu e shumë për rritin e pagave, për dyfishimin e orareve e pagesës në shërbime rojë 24 orsh, për vështërsi në pun në shërbimet delikata, gjithashtu rritja e pagave do të vijoj edhe këtë vit dhe në 7% për personelin mjek dhe infermjerë. Vendosja incentivave financiarë për mjekët të cilët pranojnë të ushtrojnë funksionet e tyre në spitale jashtë tiranës me bonusin për mjekët 2.5 milion plus pagën. Janë të gjitha këto politika më bështetse për personelin mjekësor dhe do të vijojmë të investojmë në sistem në përmjet programave tona të investimit në kujdesin përsor të qëndrave shëndetsore të spitaleve, të përmirësimit të diagnostikës me pajisjet e reja cilat kemi instaluar për të ofruar shërbime afer vendbanimit dhe gjitha përmirësimet përsa i përket kushtave të punës për mjekët. Ajo të shparë duhet ndalem në fund është një element tjetër, që besoj është pojë aqë rëndësishëm në raport me besimin mjek pacient të cilin nësë bashko duhet nështë të rikëthejmë dhe të shëndoshim. Mes bluzave të bardha, ka edhe nga ta që se meritojnë të jenë pjesë e shërbimeve tona 
në shëndetësi. Ata që e një losin lusë në bardhë. Fatë mërsisht janë rastet rala, shumë sporadike, por egzistojnë. Dhe janë ato raste që kanë siel dhe këtë perceptim për mjekët, për korupcionin, për ushvetin, një perceptim që ashtu si që shkryuar dhe për sistemin shëndetsor, që ata cilët marrin shërbime janë jo ashtë pak naqur se ata që s'kan shkuar në njërë në spital dhe shajnë spitalet, shajnë mjekët, shajnë infermierët, por nuk duhet lejojmë që këta shëmbuj të këqinjë që nuk e meritojmë bluzë në bardhë, të përcaktojnë apo tjenë përcaktues në këtë raport i cili duhet të ringrihet mjek pacient. Ndaj ne do të vijojmë të forcojmë të gjitha strukturat tona të denoncimit, të kryojmë të gjitha kanalet e komunikimit me qytetarët, me pacientët, për të denoncuar gjithë rast korupcionit, gjithë rast abuzimi, gjithë rast neglijence, ne jemi me qytetarët të gjithë së bashku. Nuk jemi në dyan të kundër ta. Ndaj, mardhënje ka nevoj që të investohet në disa drejtima. Jemi për krah mjekve kundër dunës, jemi me qytetarët për të përmërsuar raportin e besimit, për të përmërsuar shërbimet e kujdesit shëndetsar. Falem derit për vëmondjen tuaj dhe kam knajsin që fjallën të japë me njëherë kërë ministrit vëndit, i cili të regon në përdit shmëri dhe në vizionin e ti gjithë më bështetjen për profesionistët e shëndecis dhe gjithë kujdesin për qytetarët dhe për përmërsimin e sistemit tonë shëndecësorë. Falem dherë. Për shëndetit gjithëve dhe falem dherët për organizimin e kësaj tërëze publike konsultimi lidur me adresimin e një problemi që nuk është i ri po pikërish pëse është i vjetër nuk mund të vazhdoj më të mbetet një problemi hapur dhe nuk mundet më tutje kërcënoj që të sinë dhe sigurin e të gjithë profesionistëve të shëndetsis në shërbimin dhe i njerëzve në nevoj për kujdes shëndetsor. Janë të pakëtën 4 raste të bërë republiket agresionit të verëbër ndaj mjekve në kryet dhe tyrës dhe në ndërko për logaritën rreth 315.000 raste të trajtuara vetëm në urgjensat e qësotës që trajtohen në ko dhe me përgjeshmëri nga mjekët pavarësisht vëshërësive me cilat ata përbalen e siel këtë shifër si tregus të faktit që parësish një volumi jërë zonisht mafë pune, ekipet e urgjensave ja kanë dalë të përbalojnë flukset e 24 orve gjatë gjdo ditët javës, dhe përësisht komplikimeve dhe sidomos cënimit psikologik që bënd të këtë shto profesionist i fushës gjdo rast agresioni bluzë dhe bardhe e kanë dalë të qëndrojnë kërët e tyres të mos e braktisin misionë e tyre dhe madje të përbalen 
me këtë fenomen, duke ngritur zërin dhe duke protestuar. Jo vetëm Ministri e Shëndetsis, apo unë, po e gjithë qeveria e mjë kupton dhe e mbështet, plotësisht, gjdo protest kësaj natyre, si një ndim e madhe në sensibilizimin e opinionit publik lidhur me faktin që mjekët nuk janë figura e djallit që përgojohet gjdo dit, sidomos në rjetet sociale, cilat nësirin të gjitha prurjet e ignorancës, të agresivitetit dhe të boshlokut mafë, në raport me realitetin e vërtet, që nuk është realiteti që merë për masa tërësisht të papërputhura me realitetin e fakteve, ku shfaqet në ekrane apo në portale për shkak të agresorve nga një ranë, apo për shkak të atyre rastëve, kur mjek përgjegjës sektorit infermier shfaqen në pozicionin e gabur të individit të korruptuar. Nëse do të toshim që në sistemin tonë shëtësorë s'ka korupcion, do të toshim një gjinje shëtë malë. Por nëse do të pranonim që në spital, në më një qënë shëtësorë në Shqipëri, nuk merë do të shërbim pa korupcion, do të pranonim një gjinje shëtër edhe më të malë. Dhe e vërteta është që shërbimin tonë shëtësorë e shajnë dhe e malkojnë kryesisht ata që nuk e kanë përguar. Ndërko që rastet e atyre që kalojnë për mes procesit të nevojshëm për të marë kujdes shëndetësor, dhe që dalin me respekt nga kjo proces për mjekët dhe për infermerët, janë të pa numër. Mirë po, nuk përbëjnë lajmë. Nuk përbëjnë lajmë 315.000 trajtime urgjensas shëndetësore. Përbëj lajmë ato raste që numërohen me gjishtat e dorës, kur mjekët ekspozohen ndaj i korupcionit. Dhe kjo ka bërë që ketë mi mjekët një rejet madhe abuzive për gjukimi dhe gjukimi negativ. Ashtu si kunder për të thënë dhe në fund, do pësit boshloj që të metat e sistemit tonë të shërbimit në spitale apo në qënë shëndetësore, janë më shumë të lidhura me sistemin e menagjimit, se sa me rjetin e shërptorve me blusë barë, që është i mjekë, që është i fermierë, që është i sanitarë. Sistem menagjimi që nuk është uniform në gjithë Shqipëri. Sistem menagjimi që lëshë shumë për dëshiruar në spitalet caktura, apo në qëndra, saktuar e të kujdesh shëndetësor, për shkak të keqë drejtimit. 
Sot që krasë. Kush? Nuk shef dalim, me disë të sot mes dhe djesh mes, ka nevoj realisht për një shërbim të kujdeshëm okulistik. Dhe nëse pas taj të okulisti del që është në regull nga sytë, ka nevoj për psikologë. Kjo është mëse e qartë. Për psikologë, që të animoj të dalë nga psikoza e negativitetit, dhe e të keqës së hapur si vajnë lakra kanalë në kanalë e portalë në portalë në Shqipërinë. Por ama, nga në tjetër, kjo dalim nuk mjafton, sepse nuk është e sot mja me djeshme. Asën që se utë, ku ka ndodhur dhe vazhdo në ndodhë gjithë ditë një ndushim thelpsor dhe përmbajtsor, asë në spitalet tjera, apo në që në shëndetësore që rindërtohen dhe transformohen, po është dalimi madhë dhe ndeku i madhë me të sot mes dhe objektivit për dhe një shërbim uniform në gjithë Shqipërin. Asë gjë nuk mund si do qoftë për ligjë cënimin e sigurisë fizike dhe si do mos në këtë fazë të caktuar të e cjeson nuk mund do të që cënimin e sigurisë fizike tjetërit këthet një sport më vete godit mjek për shkak dhe tyres godit polit për shkak dhe tyres godit punonjës shtetit për shkak dhe tyres godit përfajsus të populli, për shkak dhe tyres. Godit, godit, godit. Për të vën në pikpytje dhe duke vën në pikpytje, një nga gurët e themelit të gjithë këti sistemi dhe të gjithë saj pune të bërë dhe tani për të vendosur kufi mes liris njërit dhe liris tjetërit. Mes drejtës njërit dhe drejtës tjetërit. Sigurisht që godira për shkak dhe tyres sot ndëshkohet me kod penal. Nuk është diçka që nuk është e shkryuar në kodin penal, por me një hapsir diskrecioni ku fitojnë gjithmon ata që duhet të ndëshkohet në fakt. Dhe ku humbasin gjithmon ata që meritojnë drecësi për shkak të gjukatave që janë ende në i proces transformimi dhe që janë ende pengje të korupcioni. Pa diskutim. Atere është do mëzdoshme që ne të ndërhym për sëri në kodin penal dhe për bëhet një diskutimi gjërë brënda grupit tonë parlamentar, brënda komisioneve me njerëzit e durë që kanë ekspertizë në durë, Ministria dhe cësis është duke udhequr këtë proces, dhe godita për shkak dhe tyres do të hy në një kornis të re, pa mundësie për diskrecion nga ana e prokurorve dhe gjukatës. Pa mundësie për të thënë, jo ishte goditje, jo si ishte goditje, jo i ra me mëndje, jo ra pa mëndje, jo po kur i ra se kishte mëndjen, a i që hëngri goditjen, dhe prandaj kjo që i dha goditjen, s'ka faj që a i nga që s'kishte mëndjen, mori goditjen. Dhe këshu, kush godet del për sëri i lirë në rrugë, për të goditur për sëri. Rikonsiderimi i kanosjes ndaj bluzove të barda si veber penale specifike është një do mos do shmëri. Ashtu si kunder po bëjmë gati në rjurjen për të përcaktuar vijat kufit kufite fushave 
ku zhvillot aktivitet sportiv. Kush i ka përcen, do të shkojmë burë. Sepse ata që hynë në fush për zhvilluar një aktivitet sportiv, nuk mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre duke e pasur mëndjen se mos vjen do njëri nga jash kufive dhe ndërhynë me mjetë të forta. Por dhe përcaktimi i kufive të svitareve, është një domës dëshmëri. Nuk mund të do të vazhdojnë spitale që ju gjajnë stacionave të trenit në filmat e Far West. Nuk mund të. Nuk mund të do të vazhdojnë me spitale ku smeret vesh kush është kush, ku kalonderë dhe ku s'ka orë për caktuar për ata që shërbejnë dhe për ata që shërbehen dhe për ata që vinë për të asistuar shpirtrisht ata që shërbehen. Nga nga tjetër, unë e nga më vëre me keqardje, fenomenin që sa herë ndodhë për fatë keq një tragedi në procesin e dhënjës kujtetës shëndetësor, gjë e parë është mjeku e vrau. Dhe nga njëriu që është pika referimit për të shpëtuar jetë, këthejet në shënjestrën ku vendosen kriminellët. Kjo është e pa tolerushëm. Mjekët nuk vrasin, mjekët shpëtojnë jetë dhe duhet përcaktojmë qartë si që janë standartet europiane, natyrën e gabimit për shkak të detyrës. Nuk është e mundur që pas zhdo rastit pas sukseshëm, si shka në të gjithë botën, edhe në në mekën e mjekësis ku do ku të shkosh të ketë në një herë një dosje heti morën prokurori. Nuk ndodhë në Amerikë, nuk ndodhë në Europë, nuk duhet ndodhë i Shqipëri. Pa tjeder që kur konstatohet abuzim, kur konstatohet pakujtesi flagrante, kjo duhet ndëshkuar dhe ndëshkohet, por nuk mund dot që emocionet e një familjari të mara dhe të këthyra në emocionet televizive nga nevoja për audiencë dhe nga pa përgjeshmëria nda i publikut të këthe në arsye për të pushkatuar moralisht të gjithë mjekë të Shqipëris dhe pastaj për të persekutuar pa asë një bazë faktike një mjekë që nuk ja ka dalë me sukses një operacionit të këtuar. Nuk mund të dotë. Nuk mund të dotë që ne të vazhdojmë, të pranojmë që mjekë do të thotë i korruptuar. Infermjere do të thotë hajdute. Nuk mund të dotë. Për një mje një arsye, kjo është bërë modë për politikanët, po së mund bëhet mod për mjekët dhe për infermjerë. Për më tepër, kur shehë realitetin. Ju përqenë shpesh atyre që marin në kamerat dhe i fusin në për vrima ende të zeza sistemit, të thonë që ne nuk e njojmë realitetit. Unë nuk e njojmë realitetit. Ministra nuk e njojmë realitetit, ndërko që ne me këta realitet meremi për dit dhe ministra meret gjdo dit, gjdo nat, gjdo orë, gjdo minut. Si nuk e njifë kemi në herë realitetin dhe njifë kanë këta, të cilët i fryn zjarëve të urrejtjes për mjekët dhe për infermierët, duke i futur gjithë një thesë, gjithë një sojë.
ndryshimi i kodit penal, lidur me përcaktimin e mjekimit pa kujdeshë, neglijentës mjekim, bazuar në praktika në ndërkomtare, bazuar në standarde në ndërkomtare, jo në emocionet mediatike, duke i kryuar mjekve qëtësi dhe duke i dhënë garanci në ushtrimin e profesionit tyre, është një domos dëshmëri, një paket e posaqme, plot, gjore, që vendosë në mbrojtet posaqme, bluzet e barda, është një domos dëshmëri dhe që kryon kushtet për t'ju dhenë mësime shëmbullore atyre që gudzojnë të prekin një fje flogu të kujtë shërben sot. I kam partë katër rast e agresion. Një nga një. I kam ledzuar në detaj për shkrimet e skenave qëfar ishte duke bërë mjeku, qëfar i tha, qëfar i sugjeroj, qëfar i rekomandoj mjeku agresorit dhe qa për gjithje mori duke përfunduar dhe një spital. Kjo është barbari. Barbari që fërmëzohet në një atmosferë ku dhuna duke si opcion demokratik. Ma dhe si vetë një opcion demokratik duke u komentuar dhe duke u predikuar nga loj loj kadrish që shfaqen si opinionist, analist, dialist. Sot është momenti që ne t'jajmë përgjigje këti fenomeni në dy planet dhe kontributi juaj, shikoj që është këtu presidenti, urdet mjegut, respekte, me siguri është një pikë referimi për të mbledur opinione dhe ide, por shikoj këtu që janë edhe drejtusit e universitetit, ashtu si kundur dhe shumë protagonist të sektorit, që kanë eksperiencën, por kanë dhe i loj dëtyrimi që dhe të të t'i referohen dhe praktikave ndërkomtare për të sjedhë argumenta të plotë nga anë e tyre. Protestosh për të ngritur problemin është hapi parë. Ta adresosh problemin duke artikuluar zidje është hapi tjetër i domozdosh. Nuk mund të mbeteni vetëm të protesta, por duhet në ndimoni edhe për t'i dhenë zidje bashkarisht në mënyrë që zidja tjetë si të është pronë e përbashkë. Dhe ajo që parlamentit do të bëjë duke ngritur kartonat, të jetë shprejhje e drejt për drejt e vullnetit të uaj, se për këtë është pushtet, nuk është për të i dhëmë përgjigje nga lartë poshë që shdo gjëje, por për të kryuar në ndërveprimin e nevojshëm, që të arim në rezultatin e nevojshëm. Dhe shdo do të dike për shkak në tyres, do marë përgjigje shumë tashmë, shumë tashmë në javët në dhijim, në gjithë dolojë këtë dhijë për shkajtë të tërës. Të njëtë në proces për bëjmë me policinë shtetit, të njëtë në proces për bëjmë edhe me grupet e tjera të interesit, duke bërë një rezume të një situate që vërkon adresim. Bëmë një të rrujes me Federatën Shqiptarët Futbolit, duke qënë se aty është faqja më egzemplare e një dhune të pranuar kolektivisht si një fatalitet dhe këshu më radhë. Një gjë duat të nëvizoj, do mos do shmërin e jetësimit të regjimit të rritë të spitalet. Aty filon, nuk i ka vën kot bota kufit, dhe muret për të ndarë shërptorët në sistem dhe të shërbyrit të drejt për drejt nga pjesat tjetër. Familje, miqë, shok. Nuk ka vën kotë. Nuk ka vën kotë dhe oraret, nuk ka vën kotë dhe kontrolet e repta, sepse janë gjyra që bote i ka kaluar. Dhe ne nuk kemi nevoj të një që të presim të 
i kalojmë a gjatë sa që ka kaluar boda, sepse ato që tjerët i kanë provuar dhe i kanë këthyrë në masa, ne thjeshtë duhet ti adaptojnë. E di që nga pipare logistike dhe infrastrukturës nuk është ku do ka që letë, që nga që së utoja, që kërkon me pa tjetër një ndërhyrje të rejnë infrastrukturë për të ndarë përfundimisht të rrugën e miletit lagjes me rrugën e spitalit, dhe ne dhe të bëjmë të ndërhyrje, jemi duke punuar me fondin shqiptarë të gjëllimit dhe me që së utën në ndërritimin e ministres dhe në bashkëpunim me drejtorin e ri të që së utës për të drejtorin e ri, drejtorin e vjetër, për të realizuar ndërhyrje. Por, si do që, kjo duhet bërë. Dhe fundit që kam është qështja e ruajtje spitaleve me polici privat. Nivel mizerabë. Industria e policimit privat në Shqipëri është një industri reale, po të andini ju sa policë privat ka Shqipëria, do të rënditemi. Po të andini ju që kemi një industri policimit privat, por me standarte shumë të ulta, me paga mizerabë, me një velë profesional skandalos, me përgjeshmëri zero, me vizibilitet të rënditës ku shfaqe në njerë, i keni parë ku shfaqe, si të qërë. Më kur dalin ata dhe prezumohet që ata janë ata që ruajnë të tjerët, kuptohet që në fakt ata janë problemi kërësorë, pëse tjerët nuk ruajnë do, asë nga njëri tjetë. Për këtë përbëm një reform me Ministrinë e Brëndshme, në ndërëtimi e Ministrinë e Brëndshme, i cili ka propozuar kryimin e një e një kompanije të policisë shtetit, që të shërbej dhe si një faz të rendicioni për shumë punojës policisë nga momenti i daljes jashtë nga radhët e ushtimit aktiv dhe tyrës, drejt pensionit, dhe për të standardizuar policinë private, dhe për të vën regula shumë të repta, strikte, në mënyrë që në gjitha të turmë të madhe të dekantoj gjithë pjesa që së shpërat punë dhe të mbeten trupa policie private, serioze, reale. Nëse ka një ndër shumë dhimi dhe kokës në procedurat e këti shteti janë procedurat e progurimit të policit private janë spektakl i marzis dhe i mungesës së seriositetit. Procedura që anullohen nga 6 herë, nga 7 herë, nga 10 herë, nga 15 herë, një qudi e madhe. Ose për shëmbu, miliona e miliona euro që a gjonë universiteti për të ruajtër me policë privat, që nuk ruajnë asë gjithë. Asë gjithë. Që janë prezencë për të ruajtur universitetit për e tyre, jo që të ruajnë ata universitetit, për të ruajtur nga i pamja e agresionit estetik, që kryon, që kryon realisht shqecime psikologike. Dhe këshu është edhe për spitalet në vjen keqë. Unë kam parë gjithë spitalet e shpërës. Dhe kur shof me turmës së një këtë vinë fermjere dhe unë dhe hien e politit privat, më duket vetja si një film kino studios Shqipëria e re, po nga filmat që nuk u lejuan të shfaqen për mediokritet, jo nga to që ishë mediokrë dhe që u shfaqen. Si filmi që nësuruar. Ju falenderoj shumë, dua të nëmvizoj që procesi në tërsi i transformimit e të cëmë pozitivisht. Ju e dini shumë mirë që sot në kemi filluar të mbushim për shtëllëkun e maftë që të rëzhuam me mjekës specialistë.
që sjell një, një, një energi pozitive dhe një vlerë të shtuar në shërbim, dhe që ullë jashtëzanën shumë, pas ta edhe ato tensionet që kryohen për shkak të këti bëshlëku, nga filimi i 2018-ës. Dhe i sot, kemi 320 mjek të rinjë punësuar në sistem. Në ndërkohën, kur Kazani zien për mjekët që kanë ikur gjithë dhe në Shqipëri kanë ngellur vetëm veteriner që shërbejn në spital. 320 mjekët të rinjë, 1.161 fermierë të rinjë, mjekët janë specialist, dhe një fermierë të rinjë, një fermierë të kërësisht, janë nga platforma e digitale një fermierë për Shqiprin. Brënda muajt mars, janë 167 mjekë tjerë specialistë në kontratë në Ministrinë e Shëndëtsis dhe mbërëtë sociale, që do t'i bashkohen gjithë ekipit të shëndëtsis publike në të gjithë vëndin. Bugjeti këti viti është 23% më i lartë, se sa i 5 vitë në parë për shëndetësin, dhe nëse i shojmë bashkë gjitha, shëndetësi dhe mbrojte sociale, kemi i buqet që i ka kaluar 750 milion dolar. Naturisht, këtu përfshim pa tjetër edhe partneri të publike private, sepse kretë ndryshe nga qëfar propagandohet dhe nga qëfar arrinë të të penetroj në mëndjen e njerëzve për shkak të mungesës së djenis në këtë praktik, ato nuk janë para. Ato janë para që janë të shtetit dhe i merë privat. Ato janë para që investohen në sistem. Privat i merë vetë në fitimin. Ko flasim për qindra miliona, flasim për investime në shërbim. Nuk flasim për para që ishin në bugjet dhe i mori privat dhe iku në rusi. Po flasim për investime në shërbim. Dhe besoj të gjithja në dëshmitarët, ju këtu nuk të skutohet, që shërbimet ka një përmirësim të jeshëm, një afton të flasim për instrumentat mjekësorë. Këtë s'ka nevoj të jesh specialist, një afton të shofësh pincat edhe kaqavidat e kohës misis shqiptarë o kineze që deri para pak kohë i kishtë në përduar me gjithë ato pakot e reja të instrumenta për të kuptuar që jemi një komplet bot tjetër dhe kjo fali partneriteti publik-privat që paguat gjithdo vit nga pak nga shteti bazuar me një investim të bërë nga privat. Nuk jam para që një nga gjë që do të filloj së shpejt i besoj dhe me laboratorët që të bëjë transformin të mafë, dhe që jo nuk do heqë i laborant nga puna, po do shtoj kapacitetet e shërbimin, do shtoj numrin e realizave, do shtoj dhe cilësin e shërbimin. Sepse gjitha këto kanë lidhje me ato që po flasim. Pa tjetër që dhuna është totalisht e dënushme dhe besoj që të gjitha fjallet lidhur me këtë u thanë qartë, dhe të një dhe do thua dhe më qartë nga ju që jeni, si të tuash një farë mënyrën është njestër, por nga nga tjetër duhet të shofim me kujdes edhe aspektet që ka nevoj për përmërësin të vazhdu shumë, sëpse nuk jemi në njës në kushtet kur bëjmë një shërbim ekselent, edhe aqë më pak një shërbim uniform në gjithë Shqipërinë njerë, në kushtet kur kemi një përmërësin të vazhdu shumë të shërbimit, por që ka nevoj për shumë e shumë gjëra që ju i dini shumë e mirë. Nëse ne kemi diqka ekselente në këtë sistem, janë mjekët vetë. Në një pjesë të konserushme të tyre. Janë njërës që kanë qënë dhe kanë lënë emërt mirë në praktika në dërkomtare. Janë njërës që kanë eksperienca të jashtë zakonshme shumë vjeqare brënda një sistemi shëndetsor që ishte 
që ku mungon të vetëm në përsa të operacionit, mungon të vetëm të vje në audio atë këngën partizane, kër e i sharon të këmbën me sharë druri, nga i pamja e kushtetë. Janë mjekët, vetë, kështu që është komplet e kundërta, e asaj që pikturohet edhe komentohet nga gjithë valja e vulgaritetit të rjetëve sociale edhe të kanaleve dhe portaleve që i targetojnë mjekët si kur janë djali vetë. është e kundër të ashe vërtet. Dhe vërtet dhe duhet të tëmë për varsisht se do t'ishtë shumë e le për të bërë populizëm edhe për të goditur mjekët që të fitoheshin zemrat e të revoltuarve që s'kanë marrë njëherë një shërbim shëndetsor në spitale, sepse për fatin e tyre më të mirë dhe realisht ju urojtë gjithë dhe gjithë kënë shëndet dhe mos ju duhet kur të shkojnë spital, s'kanë parë kur spital mësyë. Dhe ose kanë në mund spitalet që kanë parë këtu e 5, 7, 10 apo 15 vjetë për para, që nuk janë të njëtat që janë sotë. Duan së duan këta. Duke ju falenderuar për gjithë sa bëni, realisht, jo për të duke marë për gjithësin unë personalisht të qeveria për faktin që drejtimi, drejtimi i spitalet, nuk është kudo, ashtu si duke, drejtimi i mekanizmëve tjerë të sistemit nuk është kudo, ashtu si duke, për kundë të zinë, ka segmente në sistem që janë akoma, akoma shumë keqë, ajo që nga mban realisht të motivuar dhe që nga epë shumë kur ajo gjithë ditë, tjene ju, realisht. Ju këtu dhe kolegët të uaj, gjithë shqipërinë, mjekët dhe infermierët. Pa diskutim. Shë gjë respekte, mosu dorzoni dhe kur djeheni keqë, nga sulmet, që ju i bëjnë kategorisë të uaj, në gushloni duke me nduar për mua. Mua nuk i bëjnë surme si kategori, mi bëjnë si person. Dhe si që shikoni, jam gjallë. Dhe vëtëm jam gjallë, po parësisë se që këni të gjuar, nuk kam ende nevoj për ju. Po është e sigurët, dhe unë i kam provat, parësisë se kur unë realisht kam shkuar për të bërë konsulta, konsultat reale nuk dalin në kazan, dalin ato që së ndodhit, që unë konsultën e parë e bëjë gjithmonë këtu. Por nuk të regoj, asë se ku, asë se si, se pas taj fillojnë fantazit pra. Edhe për fatmi nga gjitha konsultat rezultoj dhe i tani që i sukses shumë për balë gjithë që farë më bëjnë. Shumë që kujtoni për këtë edhe mos e aroni kur, niqja, a i Gjermanis, jo a i Shiakut, ka thënë qëfarë nuk të vretë të forcon. Kështu që duke i kuruar, në gjithdo të mira të re 4 kolegëve tuaj që nuk e dja është ndo njëri këtu nga ta, po duke i kuruar në gjithdo të mira të re, ju them atyre dhe i them gjitha të re që hanë i goditje, qëfarë nuk të vretë të forcon. Jeni sot më të fort se qishit për parës të godisnin, edhe shëndet do t'ju bëhet edhe jo goditje, si shmë është bërë mu. Kryez konsultuës e besojsh rëndësishme që të digjojmë fjallën tuaj, zërin tuaj, dhe besoj që përfajsuesi i mëj mirë në këtë rast, është Urdri Mjekve, është presidenti, i cili do të mari fjallën për angazhimin që Urdri Mjekve ka në raport me gjithë strategjin tonë për sigurin dhe mbrojtjen e figurës profesionistve, të mjekve në këtë rast, për gjithashtu dhe urdre dhe tjerë profesionistë. Dhe mlejoni këtu që të kërkoj ndjesë, pasi kërë ministrë... Kjo të të gjëjë, përgjëjë në urdre të mjekë dhe të gjëjë pasadës. Mi, po. Ju falenderi, zonja ministre, inderuar, kërë ministrë. U do t'ju falenderoja për dy gjëra. Se pari për pranin të uaj, në këtë tavolin, shumë të dëshiruar, shumë të kërkuar, 
dhe më lejoni për mirë kuptimin edhe të vonuar pasi problemet që ju dhe zonja ministre trajtua kanë qënë dhe mbeten qëtësimi tonë. Mardhënjet mjek pacient dhe kriza e besimit ka qënë dhe mbetet qëtësimi ju një vazhdushëm. Unë kërë zgjodha në 2015-ën, thash që sfida ime kryesore do tjetë dhe përpjekja ti me kryesore të zbus sa do pak të kriz dhe mundësisht të adhëm në shinë adres gjithje së saj. Sepse mardhënjet mjek pacient janë shumë të rëndësishme, nuk mund të bëhet suksesi mjekimit pa to. Vjetë këshilli Europiani urdrave të mjekve vendosit i propozoj UNESCO-s që mardhënjet mjek pacient për rëndësin që kanë ti shpalli si trashgjimni kulturore botrore. Në analizën që i ka bërë krizës e besimit, urdri mjekut, ashtu së merdi shumë mirë dhe e dyta që dojo të i fanderoja ishte për fjallet që thatë, se pavarësish nga drithijet që janë edhur mbi bluzat e barda gjatë këti tranzicionit e gjatë të vështirë, nuk mund të mohojnë qindra mira vizita që bëhen, nuk mund të mohojnë qindra mira ndërhyrje kirurgikale që bëhen, dhe veprimet të tjera që konsistojnë në parandalimin apo në trajtimin e grupeve të veçanta, për imunizimin, profilaksin, për shëndetin publik e kështu me radhë. Pra, këto janë një fakt që flasin. Mjekësia jonë ka një tradit të shkëllqyër, ku mjeku ishte figure adhurushme. Mjekët tanë që neve së shpejti do t'i shpalli mderi urdi të mjekut, janë disa që kanë dhënë edhe jetën duke ju shërbyër të sëmurëve. Duke analizuar, duke analizuar në kompleksitetin që kanë, urdri mjekve ka marë përgjejësit e tia, brënda apsirës ligjore dhe mundësive që ka, dhe ka vlerësuar se, ashtu si shtatë dhe ju, bashkësia e mjekve është pjesë e kësaj shogjërie, dhe sigurisht ka dhe nuk mund të konsideruat e vaksinuar edhe nga fenomenet negative si që janë ato korruptive e kështu me rarë. Por, ajo që dominon është pozitivja. Ka kërkuar të përmirsoj mardhënjet mjek pacient duke i pa në të dy aspektet. Ka trajtua respektimin e etikës dhe deontologjis mjekësore si përgjejsi profesionale bluzave të barda, por nga ana tjetër ka kërkuar me plot të drejt kodit e etikës dhe deontologjis mjekësore të përgjigjet një qytetari, një kultur qytetare, sepse është e pa falshme që si që u theksua të kemi raste të dhunës të bluzave të barda. Ku do një historinë botrore, bluzat e barda nuk janë goditu rast në kolë lufte. Tregojnë që profesor Shiroka nuk e mbyllë dhe kur derë në shpisë të ti në luft, dhe kur u fut një guerillas në shpinë e tia, filloj ta mjekoj me njerë dhe usosën e sesët. A im me plot kur ajo i thotë, ta një e kam unë në dorë, kur të maroj unë pun, do t'ja unë dzirë të këdera dhe meru në ju me të. Por ta një dhe gjermanët e sesët që trëmbën gjithë botën, nuk e prekën të sëmurin në dorët e doktorit dhe ashtë në tepërës nuk i thanë asë një gjithë doktorit. Ndërsa për fatë keqë, ne krizën e besimit e shojmë në qëfaqen më të shëmtuar të saj që është dhuna nda i bluzave të barda. Si shtatë dhe ju, bluzat e barda janë aty për të shërbyet. Bluzat e barda sakrifikojnë sakrifikojnë nga koha e tyre, nga koha që kanë për familjen, për shoqërinë, dhe i përgjigje në shdo ko, e kanë bërë këtë dhe në momentet vështira të vëndit tonë, si në 97-ën, ju e dini që unë kam punuar në spitalin e Vlorës, 
dhe bluzat e barda ishin baset bashk me policin, ishin të vetme që shërbenin atë ko. Dhe ishte ndërshmëria, korektesa, përgjejsia profesionale, që të regonin ata që i bënte që të vinin edhe në mes të natës në spital kur në ko, kur nuk lëviste në i këte. Të këthemi të argumenti mos të hakon juve dhe të gjithë pjerve që të gjojnë. Të dy problemet kanë qënë, duke qënë shqetsimi tonë, ne kemi kërkuar ndryshime edhe në kodin ligjor, sepse i shojmë ato mjaftë të rëndësishme dhe që të të kenë një impact pozitiv në krizën e besimit dhe në përmirësimin e mardhënjeve mjekë pacientë. Duke e studuar me ollësi në 2015-ëtën, kërkova që të bëhen, në emër të asaj që përfajsoj, kërkova që të bëhen ndryshime në kodin në natë, Grue dhe jetë që insi së tonë nga shumë Policia familjare Po, policia familjare Kërkoj që të besh ndryshimi për në neni 96 sepse u bë si puna ati 55 njëre në ko Vetëm në vitin 2015 kishte 12 mjek që shkoni në burg Në atë vit Në shtetet e bashkuarat Amerikës, vdekjet nga gabime mjekësore të evitushme, ishin shkaku i tretë në strukturën e së mund shmëris. Dhe vetëm tre mjek Amerikanë shkua në burg. Neve 12. Dhe si pas gjykymi tonë, shumica ishin për gabime mjekësore. Pra ndaj, kërkesa jonë, ishte edhe mbetet që të ndajet neglijenca nga gabimi mjekësor, nga fakejsit mjekësore dhe fenomenet tjera që bota nuk i dënon. Sigurisht kjo nuk do të arjet me njëherë, konsultimet e vazhdushme do të apërmirsojnë draftin dhe të arim në pritëshmërin që të kënaqim pritëshmërin që ne kemi. Përsa i përket akteve të dhunës, ne kemi bërë vjetë një studim ku anketës janë përgjyru në binjëmi mjekë. Dhe, edhe dhuna është komplekse. Ne duhet jo vetëm të ndryshojmë kodin, duke ashtë përsuar atë, por edhe të meremi të gjithë elementët e shoqërisë për të parandaluar dhunën. Ne duhet të kemi dhe një sistem të referimit të dhunës, të raportimit të dhunës. Sepse si pas anketimit që kemi bërë, rezulton se nuk ka një sistem raportimi. Mjekët janë konfuz në lidhje me raportimin e kësaj. Policia private nuk ke zgjith këtë. Policia e shtetit vjen vetëm kur i kërkohet, sepse duhet të denoncoj mjeku që dhunohet dhe të ndjeki a i ligjërisht pas taj atë. Pra, sigurisht, këtu ka dhënd për të bërë në të gjithë elementët e saj. Duke falderuar organizatorët dhe pranin tuaj, unë shpesoj që ta konkretizojmë sa më shpejt dhe të realizojmë një kod që të kënaqi pritë shmërit tona. Ju falem derit dhe njerë. Falem derit, profesor Brahimaj, dhe është besoj e nevojshme që të digjojmë dhe zëri në atyre cilët kanë qënë pjesë e grupit punës në të gjithë dërmarjen që ne kemi nisur me...